Bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy vamos a hacer un clásico de clásicos que es el brazo gitano o también se le conoce como niño envuelto, también se le conoce como reina, o sea de muchas formas. Es un pastel, es un bizcocho muy suave que va enrollado. A este bizcocho le vamos a poner en la masa un poco de nuez, va a estar delicioso y va a ir relleno de fresas con crema. Espero que les guste muchísimo esta receta, es una receta de mi mamá, es deliciosa y vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a comenzar separando los huevos y es muy importante también que los tengan a temperatura ambiente. A mí como mejor se me hace separarlos es con ayuda de mis manos, siempre obviamente mis manos súper limpias y lo que hago es dejar caer el huevo en mis manos, lo que es la yema y ahora que la tengo en mis manos la rescato y la llevo junto con las yemas. Y ahora sí, ya que los tengo separados voy a comenzar agregando aquí en las cinco yemas la mitad del azúcar total de la receta, recuerden que todos los ingredientes aparecen conforme los voy agregando y en la descripción del video. Y voy a batir estos dos hasta que se vea una mezcla de color amarillo pálido y esté súper esponjada. A este punto tenemos que llegar que se vean las yemas súper paliditas y esponjadas y las vamos a reservar. Y enseguida vamos a batir las claras, hay que, hay que lavar muy bien las aspas, hay que secarlas muy bien y comenzamos a batir. En este caso vamos a batir y cuando ya estén esponjadas vamos a ir agregando poco a poco el azúcar. Sabemos que está el merengue listo cuando se forman estos picos. En este punto ya vamos a detener la batidora y ya vamos a incorporar las claras en las yemas. Siempre se agrega lo más ligero a lo más pesado. En este caso, la mezcla de las yemas es un poquito más ligera, más pesada, perdón. Entonces, vamos a agregarla con movimientos envolventes. Aquí tienen que tener mucha paciencia porque de aquí depende el éxito de su niño envuelto, que quede súper esponjosito, que quede como lo queremos. Entonces vamos a envolver con mucha paciencia las claras de a poquito. Y así vamos a ir agregando y cuando se incorporan agregamos más. Una vez que lo tenemos listo e incorporado, vamos a cernir aquí el harina junto con el royal Y la sal la vamos a agregar así, ligeramente. Y vamos a envolver hasta que la harina desaparezca. Y una vez que ya esté incorporado, voy a verter aquí un poquito de la mezcla. Y voy a agregar aquí mi leche y el aceite y la vainilla. Y voy a mezclar aquí estos, ingre, estos tres ingredientes y los voy a verter aquí y voy a incorporar todo. Y una vez que lo tenemos incorporado vamos a agregar aquí un cuarto de taza de nuez y vamos a integrar. La nuez tiene que ser súper fina, súper chiquita para que no nos pese en nuestra mezcla, ¿sí? para que no se sienta y nos ayude a conservar mucho el aire que hemos mantenido durante toda la preparación. Y así les tiene que quedar su mezcla súper homogénea y entonces si ya la vamos a verter a una charola que tenemos previamente preparada con papel de horno. Aquí viene una parte muy importante porque tienen que manipularlo lo menos posible, se trata de extender a los extremos pero tratando de manipularlo lo menos posible. 
Y ahora sí, ya que lo tenemos listo, lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados entre 10 y 15 minutos. No podemos permitir que se dore mucho porque si no a la hora de doblarlo se nos va a quebrar. Entonces, vámonos ya para el horno. Ya no tarda en salir nuestro pastel, entonces voy a ir preparando un trapo con azúcar glas porque aquí voy a voltear mi pastel y necesito que no se me vaya a pegar. El azúcar glas me va a ayudar a que no se nos pegue. Y ahora sí, ya cuando sale del horno, introducimos siempre un palillo para asegurarnos de que ya está súper bien este, cocinado. Y una vez que ya está listo, lo vamos a girar sobre nuestro trapo con azúcar glas. Y vamos a ir quitando el, el papel con mucho cuidado. Entonces ahora sí ya vamos a doblar nuestro trapo y vamos a comenzar a enrollar nuestro niño envuelto. ¿Sí? En este punto ahorita voy a conseguir una rejilla y lo voy a dejar arriba de la rejilla esperando a que enfríe por completo porque lo necesito muy frío porque recuerden que le vamos a poner crema batida en el interior entonces si la ponemos caliente pues tragedia ¿no? Entonces hay que esperar a que esté frío para continuar ya con el decorado y el armado de nuestro niño envuelto. Una vez que ya está frío nuestro rollo, ya tenemos nuestra chantilly y estamos listos para decorar. Vamos a empezar desenrollando con mucho cuidado nuestro rollo. Si ustedes notan un extremo que esté durito, les recomiendo mucho que lo que pueden hacer es cortarlo. Aquí la verdad todo está súper suave, entonces así lo voy a dejar. Y vamos a comenzar agregando la crema chantilly. La verdad no, no quiero mucho porque entonces se va a salir por los lados. Voy a poner así un poco y la voy a extender muy, muy bien. Voy a dejar aquí un extremo sin crema chantilly. Y una vez que tenemos la capa ya pareja, vamos a poner fresas. Las corté en rebanadas para que no hagan mucho bulto. Y las vamos a poner así por todo nuestro rollo. Vamos a dejarlo así un poquito corto porque ahorita en cuando empecemos a enrollar van a ver cómo va a empezar a caminar nuestro, nuestras fresas. Entonces vamos a ir enrollando. ¿Se fijan cómo van caminando? Y llegan justo aquí. Con mucho cuidado vamos a cortar las orillas para que nos quede parejo y vamos a espolvorear con azúcar glas. Voy a cortar unas fresas por la mitad y enseguida voy a hacer unas decoraciones con mi duya. y luego del otro. Y si se fijan voy a dejar un hueco en la parte del centro porque ahí es donde voy a acomodar mis fresas. Entonces sí voy a irlas poniendo con mucho cuidado y voy a ir recargando una sobre otra. Y así quedó ya listo nuestro niño envuelto, nuestro brazo quitando como lo quieran llamar. Es un pastel delicioso, el toque que le da la nuez, ¿qué les puedo decir? Delicioso, porque de repente te topas con esos tropezones de nuez crujientita, unos trozos pequeñitos. Recuerden que es muy importante que sean pequeños. Entonces, así es como queda ya listo. Disfrútenlo mucho. Si no lo quieren rellenar de fresas con crema, lo pueden rellenar únicamente de mermelada, de una buena mermelada de chabacano, de mermelada de cereza, espolvorean con azúcar glas y listo. Espero que les guste muchísimo. La verdad es uno de mis favoritos, me encanta la vista, me encanta el sabor. Espero que lo disfruten tanto como yo. Recuerden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Y como siempre, me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.